Всем респект, с вами Фиспект. Мои зрители очень сильно любят контент, связанный с перестановками, с апгрейдом хаты, с девайсами, около ПК-шной геймерской тематики, это все сегодня будет. Ведь я купил себе ПК за 200 тысяч рублей, впоследствии о покупке которого я частично пожалел. Также я сделал перестановку, и да, я знаю, что в прошлом видосе была перестановка, но люблю я делать перестановки, куда деваться. А также диванчики, лавхудские истории жизни и все, что вы любите, будет в этом видео. Но для начала, конечно же, предыстория. Это переход, короче. Внимание, в этом видео будет куча непонятных терминов, связанных с ПК, но я постараюсь объяснить максимально понятно. Обещаю, в конце будет намного интереснее. Поэтому досмотри, пожалуйста, до конца. Хоть для вас это и незаметно, но на протяжении всей своей деятельности на ютубе я пытался улучшать свой контент. Покупая новые телефоны с камерами, новые микрофоны, обновляя чуть-чуть ПК и так далее. В один момент я уперся к тому, что решил себе купить полноценную нормальную зеркалку за 70 тысяч рублей. Каково было мое удивление, когда я купил камеру и решил смонтировать на ней первый видос, то что мой ПК, который я в тот момент считал довольно-таки неплохим, оказался полнейшим говном. Сейчас будет длинная неинтересная история про предысторию того моего старого ПК, чтобы вы понимали, почему он получился таким говнецом. В 2016 году я покупаю себе новый компьютер на i3-600 и GTX 950. С помощью этого компьютера собственно и начинаю свой YouTube канал Фиспекта. Тогда доллар был по 80 рублей, сейчас практически то же самое, но тогда это прям был кризис так кризис, и пока у меня вышел вот такой за 40 тысяч рублей. Буквально через полгода после покупки у меня накрылся жесткий диск, я купил себе SSD-шник на 256 гигабайт, но чуть позже я понял, что мне абсолютно не хватает процессора, и я обновил свой i3 до i7-7700K. Чуть позже так получилось, что у меня друг захотел взять GTX 950, и это была отличная возможность и продать старенькую видеокарту, Карту и купить себе новенький 1060 на 6 гигабайт. Звучит пока все неплохо, я планомерно обновлял свой компьютер. Чуть позже я докупил себе еще новый блок питания, потому что мой старый начал пердеть и издавать шумы в микрофон, а также обновил свой SSD-шник с 250 до 512 гигабайт, и на этом прелести все заканчиваются. Весь этот вроде бы неплохой ПК держался на h 110 чипсете, а чтоб вы понимали, это прям офисное дно, нельзя такие хорошие комплектующие ставить в такую плохую материнку. Но это не самое главное, потому что в принципе все работало. Но главные проблемы начались, когда я купил себе камеру, потому что охуенная картинка, охуеть как много весит. И старый SSD-шник просто не справлялся с обработкой таких больших файлов. Проблема решалась покупкой новой материнки и покупки к ней SSD-шника на M2 слоте, потому что в моей старой материнке нету такого разъема. Это бы мне все стоило примерно 20 тысяч рублей, но я был бы не я, если бы было все так просто. Я решаю купить себе новый ПК, потому что, во-первых, всегда планомерно обновление ПК выходит в конечном итоге тебе дороже, нежели покупка сразу топового и обновление его, когда он уже устареет. Во-вторых, планомерное обновление всегда какой-то из комплектующих является узким горлышком. Например, ты купил себе новую видюху, у тебя слабенький процессор, обновил процессор, у тебя у оперативки маленькая частота и так далее, далее, далее. В-третьих, и самое главное, это монтаж. Вы сами можете заметить, как часто начали выходить ролики, потому что сейчас абсолютно ничего не лагает и мне абсолютно комфортно монтировать. Ну и в-четвертых, игрульки. Я обожаю играть и пока покупался также и для этих целей абсолютно не буду от вас ничего скрывать. В итоге 4 плюса за то, чтобы купить себе именно новый ПК. А какие минусы? Это, конечно же, цена. Сумма не маленькая, 174 тысячи. Где взять такие деньги? Ну, часть я накопил, часть я занял, часть я взял у рекламодателей на будущее. То есть я им должен буду рекламу потом. Также сразу же старый ПК я продал своему другу, и это очень хорошо, потому что он мог мне дать деньги заранее, еще до того, как я купил ПК. Здорово, бай. Привет. Бабки принес. Ох, нихуя себе. Где мой товар? Ну ладно. Во всей красе. Все, теперь смогу в Майнкрафт играть, да? Ебать мак, актеры, дайте нам Оскар. Да, деньги фальшивые. Если бы я брал комплектующие в разных магазинах, а часть вообще бы взял на Алиэкспрессе, это вышло бы мне на 15 тысяч рублей дешевле. Но так как у нас коронавирус, я далеко от города уехать не могу, поэтому пришлось все брать в ДНС. Сейчас я буду оглашать комплектующие и собирать компьютер. Внимание, ни одна из компаний мне не платила, не высылала комплектующие. Ни с одной из компаний я не сотрудничаю, и все я брал за свои деньги. Для особых скептиков вот вам чек. А также это все говнище ебаные, я не советую к покупке, и я буду подмечать только минусы. Называть сухие факты и вообще не называть плюсы чтобы вы не подумали, что это какая-то реклама. Материнская плата. Мои главные условия это 8 плюс 4 пин питания процессором, также x570 чипсет и наличие M2 слота. Хотя сейчас они есть практически везде. Остановились вот на такой от MSI. Говнищей ванной в комплекте не было болтика для M2 слота. Пришлось просто прижимать радиатором. Мелочь, а неприятно, поэтому пошли они нахуй. На материнку устанавливается процессор Ryzen 9 3900X. Почему именно его, а не какой-нибудь аналог от Intel, а, например, i9 900K? Потому что банально стоит на 5000 рублей дороже. В монтаже, для чего я, собственно, и собираю ПК, показывает себя хуже. А в играх разница не особо такие значительная, чтобы за это переплачивать такие деньги. Да и в последнее время AMD мне как-то больше симпатизирует, и просто хотелось попробовать именно эту платформу. Да здравствуй, срач в комментариях. Оперативной памяти у меня 32 гигабайта. Две планки по 16, 3200 МГц. Что тут еще сказать? ХЗ. Может быть, в будущем я докуплю еще 
идет две планки, но зачем мне больше 32 гигабайт, я хз. Процессор охлаждает кулер BigWide Dark Rock Pro 4. Ебать, сколько букв R. Эта штука стоила 8000 рублей, и она пиздец как неудобно устанавливается. Корпус у меня тоже от этой фирмы. Специально брал самый тихий, а этот прям звукопоглощающий. Но у него есть два пиздец каких минусов. Из-за ебаной инструкции мы неправильно вставляли блок питания, из-за чего поцарапали корпуса. Также вот эти вот магнитики, звукоизолирующие у меня просто отклеилась одна штучка. Неприятно. Блок питания. Также от Биквайтов на 750 ватт. Все. Тут сказать больше нечего. Видеокарта RTX 2080 Super. Господи, она такая заинка. Ну а о самом RTX я поговорю ближе к концу ролику. Сейчас почему именно Super, а не простую 2080 или вообще TI? Да потому что банально, если посмотреть сначала тесты, а потом на цену этих видеокарт, то поймете, что между 2080 и 2080 Super разница примерно в 5000 рублей. А между 2080 Super и 2080 TI 30 тысяч рублей минимум. И, грубо говоря, за 5000 рублей такой прирост производительности стоит своих денег, а за 30 тысяч рублей не стоит. Именно поэтому 2080 80 супер был идеальным вариантом. Ну и самое главное, то из-за чего я и собирался изначально обновлять ПК, это SSD-шник. Я взял SSD-шник, конечно же, на M2 с ебанутой скоростью чтения на 1 терабайт. Этого хватит абсолютно на любой размер файла. Спойлер, абсолютно ничего сейчас не лагает. Надеюсь, аудитория, которая не особо интересной характеристики, не заскучала, потому что сейчас мы переходим к самому интересному, включение ПК. Тут, тут, тут. У, сука, закрутился нахуй. Он такой громкий. Он такой громкий, Миша. А, все. Все? Что такое? Он остановился или что? Или он работает? Он работает. На низких оборотах. Я охуел. Сейчас при включении он не издает никаких звуков. А тогда он загудел. И я подумал, что что-то не так. Потом он перестал издавать вообще никакие звуки. Я подумал, что он выключился. Хотя я смотрел через камеру и просто не видел, что вертушки крутятся. Я тогда не верил, что мы смогли с первого раза без каких-либо проблем собрать компьютер. Сейчас он абсолютно никакие шумы не издает. Он вообще не шумит. Бесшумный корпус реально работает. Потому что сейчас я могу услышать какие-то вообще от него звуки, только когда запускаю что-то очень требовательное. И то это лишь попытки издать звук. Это вообще не шум. Ну что же, пока собраны первая часть ролика заканчивается. Мы проведем тест и поговорим о нем еще ближе к концу ролика. А пока это видео не только апгрейд моего ПК, а еще и моей хаты. С видоса, где я глобально все прокачивал, прошло два месяца. И меня абсолютно не устраивало сидеть напротив выхода. Именно поэтому я решил делать перестановку в очередной раз. Поставил все в итоге так. Просидел так примерно неделю и понял, что мне неудобно смотреть телевизор. И в очередной раз я делаю перестановку. На сей раз поставив все банально к поролоновой стене. И получилось довольно-таки неплохо. Раньше я так никогда не делал, но все равно, мне кажется, через какое-то время я захочу опять все поменять. Если ты мой постоянный зритель смотрел предыдущие ролики, напиши мне, пожалуйста, на чем мне все-таки остановиться, как мне тут лучше все поставить, и может быть у тебя будет какой-то совет, которому я обязательно прислушаюсь, потому что я до сих пор читаю абсолютно все комментарии. Также помимо перестановки и обновления ПК, я решил обновить себе еще и девайсы, потому что старые меня не устраивают. Вот так выглядит стопроцентная клавиатура. Слишком занимает много места, и я не пользуюсь нумпадом. Так выглядит моя нынешняя клавиатура, 80-процентная, где есть ненужные мне стрелочки и еще какие-то кнопки, которыми я никогда не пользуюсь. А так выглядит новая клавиатура от HyperX с коллаборацией с Daki. Она занимает всего лишь 60% от полноценная клавиатура, и это очень компактная малышка, которых в мире насчитывается всего лишь 3700 штук. В СНГ таких всего лишь 250, и каждая клавиатура подписана сзади своим уникальным номером. Новые переключатели от HyperX, которые сделаны очень качественно и отлично звучат, обеспечат вам непредаваемое ощущение при использовании, так же как и кейкапы от Даки из ПБТ пластика двойного литья под давлением. Кстати, у них есть сменные клопачки, что позволит вам кастомизировать клавиатуру, и вот такая штука, чтобы их снимать. Подключение происходит через Type-C Pro, а поставить ее можно по тремя разными углами и выбрать самый оптимальный для вашей руки. Двухцветный скош дизайн отлично вписывается в большинство геймерских сетапов. Только посмотрите, как она отлично смотрится на моем красном столе. Просто бомба. Также красоту и подсветку обеспечивают RGB светодиоды, которые здесь, ну, очень яркие. А самое главное, клавиатура имеет поддержку Daki Macro 2.0. Это возможность поставить макросы до 6 профилей прямо в клавиатуре. Здесь все ограничивается только вашей фантазией. Будь то какое-то действие в игре или комбинация Windows, абсолютно все можно забиндить. Я очень сильно остался доволен от этой клавиатуры. Особенно 60% это намного удобнее, чем полноценной клавиатуры, чем моя старая 80%, ведь у меня просто больше места для моей мышки. Также, учитывая, что это ограниченная серия, приятно осознавать, что ты обладатель чего-то такого эксклюзивного. И если вы хотите также, я оставлю ссылку в описании, и вы сможете заказать себе эту клавиатуру. А мы идем дальше. После обновления ПК у меня стала очень большая проблема. Купив новую видеокарту, у нее было только три дисплей порта и один HDMI. Чтобы вы понимали, я мог подключить только свой основной монитор и через переходник супер старый и древний. Но я уже очень сильно привык пользоваться именно тремя мониторами. И я решил кардинально все поменять. Старый монитор мне пришлось продать, а второй мой монитор, который был IPS и 
довольно-таки неплохой, пришлось поменять на более худший по качеству монитор, но зато хотя бы рабочий, и при этом я его решил установить вертикально. Раньше я никогда таким не пользовался и даже представить не мог, насколько это может быть удобнее, а именно, если ты пользуешься Дискордом или переписываешься с кем-то ВКонтакте, в Телеграме, только представь, насколько удобно будет вывести именно чат на такой монитор. Помещается намного больше информации, этим намного комфортнее пользоваться, но есть один минус. Всякие приложения, игрульки, сайты выглядят не очень, но это не такая уж большая проблема, потому что я этот монитор беру именно как третий, а значит на нем всегда будет находиться именно чат, и ведь второй монитор я также себе решил приобрести новый, и помимо самого монитора, еще и стойку для него. Но стойка необыкновенная, а с возможностью установить второй монитор сверху основного монитора, и это пиздец, это реально что-то новое, и я даже раньше представить не мог, что простое расположение мониторов может так сильно повлиять на ваш комфорт. Раньше из-за того, что три монитора стояли на столе, мне постоянно приходилось крутить головой, а сейчас мне достаточно просто поднять свои глаза вверх и увидеть всю информацию, что мне нужна. Помимо этого, когда ты лежишь на кресле и решил просто так тупо отдохнуть, твои глаза направлены прямо на этот монитор, и это очень удобно. И если вы захотите сделать так же, очень полезная для вас рекомендация. Мониторы должны быть IPS-матрицы, иначе у вас просто поплывут цвета, и, допустим, монитор сверху, я пробовал поставить TN-матрицу, вообще ничего не было видно. Имейте это в виду. Сколько мониторов я не представлял, это самое лучшее расположение, и отдельный монитор для чатов, который вертикальный, это прям вообще топ он за топ. Но помимо этого, у меня, как можете заметить, справа еще стоит телевизор. При желании, я также на него могу вывести все, что угодно, и будь у меня меньше мониторов, я бы им пользовался. Но четвертый монитор это уже реально излишки. Вот три, это идеально. Хотя бывали случаи, когда я скачивал какой-то фильм, и это реально пригождалось. А так он у меня стоит просто потому, что у меня напротив него стоит диван. Из-за того, что мне не получилось до конца воткнуть стол, на котором стоит телевизор, там образовалось некое пространство. И это даже плюс, потому что я смог запихать туда саутбокс. У меня всегда были проблемы с тем, куда именно поставить освещение, если я, допустим, провожу стримы или снимаю что-нибудь на своем столе. А теперь этой проблемы нету. Кстати, насчет стола. Прямо сидя за компьютером, я имею очень легкий доступ к этим трем полочкам, чтобы взять какую-нибудь мелочевку. А также сам стол сложит у меня для того, чтобы что-то на нем снимать. И следующее видео выйдет примерно через неделю, уже я воспользовался этим освещением и этим столом. Кстати, в одном из своих видео я поменял свою Блади на Logitech G102. Самая народная и самая восхваляемая мышка на русском ютубе. А все из-за ее пиздатишего сенсора, который практически невозможно сорвать. Но вот я попользовался ей какое-то время и могу сказать следующее. Мне, как и абсолютно всем людям, которые пользовались нормальными мышками, абсолютно не будет устраивать эта форма. Эта мышка банально маленькая, ее неудобно брать в руки. У двух моих друзей перестала работать мышка, причем по гарантийному сроку. Они шли и меняли на новую. У одного человека до сих пор проблемы с подключением, то есть время от времени она просто может отключиться. При том, что у всех обладателей этой мышки, даже если все нормально с подключением и нет никаких проблем, абсолютно всем не нравится форма. Я об этом уже говорил. Чему это я? Возможно, эта мышка действительно была раньше самой лучшей. Спустя время я поменял свое мнение, и это нормально. Люди все меняют свое мнение. Я вот попользовался, понял, что это полнейшее говно. В 2020 году ее брать абсолютно не стоит, потому что есть Motospeed V70, Deluxe M625 с Алика, ну или какой-нибудь Z Fury или Z Iron Sights DNS. Но это если идет речь о бюджетном сегменте. Я же могу себе позволить что-то получше, и я захотел себе мышку получше. Учитывая, что я взял ПК за 175 тысяч, мониторы в общей сложности за 10, мне расплачивается еще очень долго, и я подумал гулять так гулять. Еще три года назад, когда я только начал снимать видосы, с первых денег я купил себе наушники HyperX, и они уже три года служат абсолютно годные, только чуть-чуть заморались. Сейчас, спустя время, когда у меня стало больше подписчиков, эта компания выбрала меня как человека, который расскажет о их клавиатуре, и, естественно, они мне ее подарили. Я подумал, раз уж такая тема, у меня уже два девайса от этой фирмы, почему бы мне не взять еще и мышку тоже от них? Дабы вы не подумали, что и это тоже реклама, особо нахваливать я ее не буду, и рассказывать тоже. Единственное, скажу, что она явно лучше моей старой G102, иначе бы я просто не взял смысл тогда. Самое главное для меня сейчас то, что форма прям, ну, супер удобная, и она абсолютно не сравнится никак с моей старой мышкой. Чтобы не получилась ситуация, как с G102, я сначала этой мышкой попользуюсь, а потом спустя время расскажу вам, как она мне нравится или не нравится, потому что пока что это охуенная мышка, но неизвестно, что будет в будущем. На этом прокачка моего игрового места заканчивается, но не заканчивается само видео, потому что, надеюсь, вы помните, но я как-никак собрал компухтер, и я обещал вам мнение по поводу вообще всей этой машинки. Хочу сообщить, что я не являюсь экспертом в сборке компьютера, я не являюсь экспертом в подборке комплектующих, вообще все мои знания основаны на том, что я могу собрать компьютер, я отличаю характеристики и знаю, что такое сокет. Грубо говоря, я не гик. Если вы наткнулись на это видео и очень сильно разбираетесь во всех этих моментах и хотите дать мне какой-то совет, поздно, потому что я уже все собрал, так как сам умею. А вам нужно было появиться в моей жизни тогда, когда я делал посты в Телеграм и когда делал сторисы в Инстаграме. А сейчас, пожалуйста, не нужно. Надеюсь, вы меня поняли. А сейчас будет мое мнение по поводу моей машинки. Если честно, я вообще не понимаю, зачем в 2020 году брать что-то от Intel. Только если тебе нужны конкретно игры и ничто иначе. Потому что зачастую AMD получается дешевле, а в программах для монтажа так показывает себя намного лучше. Жду фур с дизлайками от Intel боев. Вместо этого лучше бы написали в комментариях, почему я не прав. Я обязательно почитаю и прислушаюсь, если сможете меня переубедить. А сейчас будет мое субъективное мнение. Я купил себе видеокарту RTX, и я вообще не понимаю, за что я переплатил такие деньги. Поймите меня правильно, я люблю графены, я люблю FPS, но сейчас я говорю именно конкретно об 
RTX технологиях, вот эти вот лучики и все такое. Поиграла в новый Call of Duty, в метро, в Майнкрафт. Вот в Майнкрафте, да, заметно. Во всех остальных играх с упором графена на реализм разницы практически нету. И не в том плане, что я ее не вижу, а в том плане, что и так, и так пиздата. Надеюсь, в будущем будут выходить тайтлы, где RTX будет реально что-то решать. А пока что для меня это просто какая-то галочка, которая делает картинку чуть-чуть приятнее. И я, если честно, не понимаю, за что я заплатил. И знаете, вот это выражение типа графен не важно. Так оно и есть. Абсолютно не хочу играть в те игры, которые сами по себе не интересны. Не важно, насколько красивая там картинка. А что касается монтажа, прямо сейчас я монтирую через Sony Vegas. Это тупейшая, говняная, хуевишая, лагучая программа. И удивительно, она не лагает. Вы меня спросите, если эта программа настолько плохая, почему же я не перейду? Перейду еще как перейду, только вот собираюсь и переходить до Винчи Резалов. Сразу в самую охуенную программу. Но есть две проблемы. В Sony Vegas у меня остались еще проекты, а до Винчи Резалов платный. Чтобы работать с 4К файлами, придется заплатить денежку. Сейчас в ближайшее время я это сделать точно не смогу. Поэтому буду ебашить, и следующее видео выйдет совсем скоро. Если у вас есть идеи, как можно еще сильнее улучшить мое игровое место, обязательно пишите в комментариях, я абсолютно все прочитаю. Также я надеюсь, вы поставите лайк, потому что я очень сильно старался над этим роликом. Я наконец-то воплотил свою мечту в реальности. Если у вас есть тоже какие-то такие цели, обязательно ставьте их и выполняйте. Это непередаваемое ощущение. А вам большое спасибо за просмотр. Пока. Когда интересно выйдет RTX порно?